کیا عمل کرتے ہیں تاکہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے اور امت کو اس عمل کے بارے میں آگے بتایا جائے تاکہ امت بھی اس پہ عمل کرے آگے صحابہ اکرام پہنچے تو آحد رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جیسے کوئی گھبرایا ہوا آدمی آتا ہے آپ کہیں گے کہ یہ سورج گرہن جو ہے یہ تو ایک معمول کا حصہ ہے اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے یہ سورج چاند جو ہے نا یہ ہر ہر مہینے ایک چکر پورا کرتا ہے اور پھر ایک چکر اس کا ختم ہوتا ہے نیا چکر جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ زمین اور سورج اور چاند یہ ایک لینڈ میں آ چکے ہوتے ہیں اور عام طور پہ سورج کی روشنی زمین پہ آنے سے رکاوٹ نہیں بنتا چاند لیکن کبھی کبھی چاند سورج اور زمین کے درمیان اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کی طرف پورے طور پہ نہیں آتی وہ رک جاتی ہے نوے فیصد رک جاتی ہے اسی فیصد رک جاتی ہے بسا اوقات سو فیصد رک جاتی ہے اور دن کے وقت اندھیرا بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک معمول کا ایک حصہ ہے لیکن نہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بادل آتے تھے اور تو ہم لوگ تو عام طور پہ خوش ہوتے ہیں بادل آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک گھبراہٹ کے اثرات ہوتے تھے اور جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نافع بنا دیجئے تو کس نے پوچھا یا رسول اللہ جب بادل آتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نظر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی تھی جن پہ اللہ کا عذاب آنا تھا تو عذاب آنے سے پہلے ان پہ بادل آئے تھے اور وہ قوم کیا کہتی تھی ہاغا ہاریز ممترنا یہ بادل ہیں جو ہمارے اوپر بارش برسائیں گے لیکن وہ بادل جو ہیں وہ بارش برسانے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے عذاب کے لیے آئے تھے تو بادل کبھی کبھی عذاب کے لیے بھی آتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کبھی کبھی اللہ کے عذاب کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں اور عذاب کا ذریعہ نہ بھی بنے تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ سورج بے نور ہو جائے گا ادھر شم سکورت و ادھر نجوم قدرت تو یہ سورج گراہن دے کے وہ آنے والا جو زمانہ ہے وہ یاد آ جاتا ہے اور قیامت یاد آ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا گھبرانا فکر مند ہونا یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے تو یہ ہنسی مذاق نہیں ہے بلکہ یہ رجوع اللہ کا وقت ہے جس دن یہ سورج گرہن ہوا ہے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال بھی ہوا ہے اور عرب میں ویسے بھی مشہور تھا کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے نا یہ کسی بڑے انسان کی موت پہ ہوتا ہے تو ان کی یہ سوچ اس موقع پہ اور زیادہ پکی ہونے کے اندیشہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نماز پڑھائی ہے اور لمبی نماز پڑھائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقہ نے لکھا ہے کہ نماز لمبی پڑھنی چاہیے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس جیسی لمبی صورتیں اس میں پڑھنی چاہیے اور لیکن اس میں لوگوں کے تحمل کو بھی چونکہ دیکھا جاتا ہے اس لیے ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اس لیے میں نے کہا نماز لمبی نہیں ہونی تو اس سے پہلے کچھ اس موضوع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ وہ تعلیمات بھی ہمارے ذہن میں رہیں اور آئندہ زندگی میں ہمیں کام آئیں یہ جو نماز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے تو اس نماز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نماز میں 
میں نے جنت دیکھی ہے اور جنت کی نعمتیں دیکھی ہیں تو یوں سمجھئے کہ قبلے کی دیوار جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایل سی ڈی تھی بلکہ ایل سی ڈی سے بھی بڑھ کے اب دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ ایل سی ڈی لگانے کی ضرورت نہ ہو اور جو مناظر ہیں وہ فضاء میں نظر آئیں یہ تو دنیا ابھی سوچ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پہلے دیکھ لی ہے دنیا ابھی چاند اور مریخ پہ جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اس سے بہت آگے جا کے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھ کے آئے ہیں وہاں پر اس لیے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سلسلے میں بہت بہت آگے ہے کائنات کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس کے ہزار میں ہی سے تک لاکھ میں ہی سے تک بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے تو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت بھی دکھائی اور اس موقع پہ دوزخ بھی دکھائی اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور بھی دیکھی آپ نے فرمایا کہ میرا یہ خیال ہوا تھا کہ جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ جو ہے وہ توڑ دوں اگر میں وہ توڑ لیتا اور امت کو دے دیتا قیامت تک امت اس کو کھاتی رہتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو نظروں سے اوجل ہی رہنے تھے تو آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زخمی دیکھی اس کے عذاب بھی دیکھے تو یوں کہیے کہ یہ جو نماز تھی یہ باقی نمازوں سے منفرد تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تھی آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تین قسم کی ہے ایک محراج جو آپ نے جسم کے ساتھ کی ہے ایک اور کئی مرتبہ آپ کو محراج ہوئی ہے خواب میں اور ایک محراج آپ کو ہوئی ہے جب آپ تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو عالم کشف میں ہوئی ہے دنیا سے آپ کا ذہن ہٹ گیا اور آخرت کی طرح منتوجہ ہو گیا اور ایک محراج آپ کو اس نماز کے دوران ہوئی ہے اور اس میں جب اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جاتے تھے یہ جیسے نماز کا رکو ہوتا ہے یہ وہ رکو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت کے سامنے جھکنے والی بات ہے اس لیے اس نماز میں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکو منقول ہے بعض روایات میں دو رکو آتے ہیں بعض روایات میں تین رکو آتے ہیں بعض میں چار بھی آتے ہیں بعض میں پانچ بھی آتے ہیں پانچ تک رکو آتے ہیں یہ جو رکو ہیں یہ رکو نہیں ہے اصل میں یہ اللہ کی قدرت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جھکے ہیں چونکہ آحد رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ نے مناظر دیکھے ہیں اور اس لیے آپ کی نماز باقی نمازوں سے منفرد تھی اور امتیوں نے جب یہ نماز پڑھنی ہے تو ان کو تو یہ جنت دوزہ کا نظر نہیں آنی اس لیے ان کو تو اس میں جھکنے کی ضرورت نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا بعد میں تو اس خطبے میں یہ نہیں فرمایا کہ جب آئندہ سورج گرہن ہو تو جیسے میں نے یہ نماز پڑھی ہے اس طریقے سے تم نماز پڑھنا یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جو تم نے فرض نماز پڑھی تھی اس سے پہلے جو تم نے فرض نماز پڑھی تھی اس کی طرح یہ نماز پڑھنا تو ماہرین جو فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سورج گرہن ہوا تھا وہ تقریباً وہاں کے وقت کے مطابق آٹھ بجے تھا آٹھ بجے کے قریب تو اس سے پہلے جو نماز تھی وہ فجر کی نماز تھی فجر کی نماز جس طریقے سے پڑھی ہے اس طریقے سے پڑھنا حالانکہ فرمانا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جیسے یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں پڑھی ہے میں نے تم اس طریقے سے پڑھنا یہ نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ یہ آپ کی نماز بالکل منفرد نماز تھی اور یہ آپ ہی کے ساتھ خاص تھی کیونکہ آپ کو وہ چیزیں نظر آئی ہیں جو کسی اور کو بعد میں نظر نہیں آنی آپ نے اس موقع پہ دوزخ بھی دیکھی ہے اور اس کے بعد پھر آن رسول اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اور کیا کرنا چاہیے ہمیں تو ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات میں ایک تو یہ نماز ہے اور نماز کے ساتھ استغفار اور اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اور استغفار فقہ نے لکھا ہے کہ جتنی دیر سورج گرہن رہے مستحب یہ ہے کہ یا نماز میں مشغول ہو یا ذکر اور دعا میں مشغول ہو اور استغفار میں مشغول ہو تو ہم کچھ وقت جو ہے وہ ہمارا نماز کے اندر گزرے گا 
کچھ دیر بیٹھ کے اپنے اپنے طور پہ ذکر و اذکار استغفار وغیرہ ہم اپنے اپنے طور پہ کر لیں گے پھر اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے یہ ہماری ترتیب ہوگی اور بہت لمبی نماز پڑھنا آج کل کے تحمل میں نہیں ہے لہذا اندازہ یہ ہے کہ جتنی دیر ہم فجر کی نماز میں لگاتے ہیں اس سے ڈبل وقت لگا دیتے ہیں اس میں اس کے بعد پھر ہم تو گیارہ بجے سے لے کے بارہ بجے تک یہ سورج گرہن جو ہے یہ فیصلہ آباد میں جتنا ہونا ہے وہ تقریباً عروج پہ ہوگا تو اس دوران میں جو ہمارا وقت ہے وہ انشاءاللہ ہمارا نماز میں ذکر میں اور دعا میں انشاءاللہ گزرے گا اور نبی اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں ایک بار پورا کرنے کا ہمیں یہ موقع ملا ہے اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے تو یہ کچھ چند باتیں آپ کے سامنے میں نیارز کی ہیں اس میں قرآت اونچی ہونی چاہیے یہ ایستہ ہونی چاہیے تو فقہا کے دونوں اقوال ہیں چکی بھی اور ایستہ کی بھی نماز لمبی ہو قرآت ایستہ ہو تو نمازیوں کے لئے پیچھے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ذرا قرآت اونچی کریں گے بہت سے فقہا نے ایستہ قرآت کو ترجیح دی ہے جہاں آئمہ ایستہ قرآت کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے بلکہ فقہا نے اس کو ترجیح دی ہے اور ہم جو اونچی قرآت کریں گے وہ دو وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی فقہا کی ایک رائے ہے ایک قول ہے اور دوسرا آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کی طرح پڑھو فجر کی نماز میں بھی اونچی قرآت ہوتی ہے اور تیسری اس وجہ سے بھی کہ پیچھے کھڑے ہیں انہیں وڑوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر قرآت اونچی ہو تو اس میں ازان نہیں ہوتی اقامت نہیں ہوتی اس لیے اب صفحیں درست کر لیتے ہیں اور نماز شروع کر لیتے ہیں Allahu Akbar Allahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Ma'awmiddin Ma'abudu wa iyaka nasta'in Al-Sirat al-Mustaqim Al-Sirat al-Ladhin An'amta alayhim Alayhim Al-Ladhin Al-Ladhin 
في خلق السماوات والأرض واختنا في الليل والنهار آيات لأول الألباب لا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعد تنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم عمل عامل منكم ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض ناجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ساع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج الثمرات رزقا لكم قر لكم الفلك لتجني في البحر بأمره قر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب لهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فلا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس من الناس تهوي إليهم وارزقهم أمرات أرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله جاكا بيتي بيتي الله كي ذكر ميل لغي اهل ايك تسبيح کلمہ کے پہلے حصے کی پڑھ لیں آن اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اپنے اپنے طور پر سارے ایک تسبیح پڑھ لیں इधर मुंह करके बैठे रहो बेटा
سبحان الله والحمد الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سارے حضرات جو ہمیں فار کی پڑھ لیں توفر اللہ و اتوب فار پہلے پڑھ لیں بڑا توفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیک استغفر اللہ و اتوب الیک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ باتو سنگر پاتوزی کرا دینا اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم قل لي جو آپ کو آسان لگے اللهم صل على اللهم صل على
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم لا نحسي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرزا الحمد لله حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات صلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله صلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله صلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم يا سبوه يا قدوس يا غفور يا ودود يا سبوه يا قدوس يا غفور يا ودود يا سبوه يا قدوس يا غفور يا ودود يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهننا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تثر علينا وارزنا وارز عنا اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے يا الله ہر قسم کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے يا الله ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے يا الله ہر قسم کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ یہ ساری وبائیں مصیبتیں مشکلات اور تکلیفیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے 
کہ اللہ ہر قسم کی مشکلات سے نکال دیجئے ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ہر قسم کے مسائب کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما دیجئے یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ محض اپنے فضل سے اس کو ختم فرما دیجئے یا اللہ پوری دنیا سے اس کو ختم فرما دیجئے خاص طور پہ امت مسلمہ سے ختم فرما دیجئے بالخصوص پاکستان سے یا اللہ اس کو ختم فرما دیجئے یا اللہ اس کے اندر جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں یا اللہ مسلمان ان سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ دائم آتا فرمائیے یا اللہ جو اس وبا سے بچے ہوئے ہیں سب کو یا اللہ اس سے محفوظ فرمائیے یا اللہ جتنے لوگ بچے ہوئے ہیں سب کو اس سے محفوظ فرمائیے یا اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائیے یا اللہ اور بھی جتنی بلائیں وبائیں مصیبتیں یا اللہ ان سب کو ختم فرما دیجئے یا اللہ محض اپنے فضل سے ان کو ختم فرما دیجئے یا اللہ محض اپنے فضل سے ان سب کو ختم فرما دیجئے یا اللہ مساجد مدارس کی رونقوں کو بحال فرما دیجئے ارمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دیجئے یا اللہ دینی جماعتیں دینی تنظیمیں اتنے کام ہو رہے تھے یا اللہ سب کی رونقوں کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیجئے یا اللہ سب کی رونقوں کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیجئے ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کے کاموں میں اخلاص عطا فرما دیجئے یا اللہ ان سب کے کاموں میں اپنی طرف سے برکت اور رحمت عطا فرما دیجئے یا اللہ سب کی رونقوں کو بحال فرما دیجئے یا اللہ سب کی رونقوں کو آفیت اور سہولت کے ساتھ بحال فرما دیجئے یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جتنی جائز حاجتیں ہیں یا اللہ آفیت کے ساتھ سب کو پورا فرما دیجئے یا اللہ جن کے دلوں میں جو جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے یا اللہ محض اپنے فضل سے ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے سب کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے یا اللہ اپنا تعلق عطا فرمائیے یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا تعلق خاص نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قرب خاص نصیب فرما دیجئے اپنی رضا نصیب فرما دیجئے اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اپنی زندگی کو اتباع سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو اتباع سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اپنی رضا عطا فرما دیجئے اپنی رضا عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائیے یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائیے پاکستان کے حال پہ رحم فرمائیے یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے ہر قسم کے شرور سے اس کو محفوظ فرمائیے ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہر قسم کی سازشوں سے اس کو محفوظ فرمائیے یا اللہ ہر قسم کی سازشوں سے اس کو محفوظ فرمائیے یا اللہ جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہیں محض اپنے فضل سے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے یا اللہ جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھی یا اللہ وہ بھی اپنی شایان شان ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ جتنے احباب کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے سب لوگوں کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائیے حالیہ وبا کی وجہ سے جتنے مسائب اور مشکلات ہیں یا اللہ کاروبار میں جتنی پریشانیاں اور الجھنے ہیں یا اللہ محض اپنے فضل سے ان سب کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ان سب کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے ان کے کاروبار پہلے سے زیادہ بہتر بنا دیجئے ان کے کاروباروں کو پہلے سے زیادہ ترقی عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اپنی شایان شان وہ بھی عطا فرما دیجئے ہمارے کاری صاحب کی بیوی بیمار ہے 
اور بھی جتنے احباب جن کے متعلقین بیمار ہیں کہ اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائیے یا اللہ اور بھی جتنے یہاں موجود ہیں ان کے متعلقین میں سے جو جو بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائیے یا اللہ ہر قسم کی موزی بیماریوں سے ہماری سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہیں وبائیں ہیں یا اللہ سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ہماری سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائیے کچھ دیر اپنی ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعائیں جو جو دل میں ہیں وہ بھی مانگ لیں تاکہ اجتماعی دعا میں ساری دعائیں شریک ہو جائیں صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین